สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการสอบเข้าวิทยาลัยเรียนภาษีมาวิทยาลัยพิธีดนนะครับในระดับเทียมดมดนตรีม4แล้วก็ระดับปริญญาตรีนะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมครูต้นนะครับจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะคณิตศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาดนตรีศึกษาเอกการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรีสากลนะครับนะครับสำหรับการสอบเข้าวิทยาลัยเรศิลป์เนี่ยทั้งในระดับเทียมดนตรีนะครับแล้วก็ระดับปริญญาตรีเนี่ยของเครื่องดนตรีสากลนะครับทุกเครื่องดนตรีก็จะสอบทั้งหมด3วิชา1คือปฏิบัติเครื่องดนตรี2คือวิชาทฤษฎีดนตรี3คือวิชาโสตศาสตร์นะครับการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีเนี่ยสอบได้ตอนที่เราอยู่มัธยมศึกษาปีที่6หรือมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเท่านั้นส่วนการสอบทฤษฎีดนตรีและโสตศาสตร์เนี่ยเราสามารถสอบได้เก็บคะแนนลงหน้าไว้ได้2ปีนะครับก็คือถ้าใครจะสอบเข้ามสีก็สอบเก็บคะแนนได้แต่มสองเป็นต้นไปใครจะสอบเข้าปริญญาตรีก็สอบเก็บคะแนนได้แต่มห้าเป็นต้นไปนะครับนะครับสามวิชานี้วิชาละหนึ่งร้อยคะแนนอ่ะเดี๋ยวปริญญาตรีสอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะจบดึกทั้งหมดเลยทุกอันนะครับในคลิปหน้าแน่เราก็จะวันนี้เราพูดภาพลงมาหนึ่งปริญญาตรีสอบอะไรบ้างนะครับก็คือเช่นถ้าสอบกีตาร์นะครับอันอันนี้มันจะเป็นเหมือนกันหมดนะฮะหนึ่งถ้าสอบเครื่องดนตรีเนี่ยปริมาณดนตรีหนึ่งร้อคะแนนสอบอะไรบ้างหนึ่งเพลงที่เราเตรียมมาเล่นนะครับตามข้อกำหนดนะเขาจะกำหนดศิลปินกำหนดทุกว่าไปข้อที่2เพลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดนะครับในบางสาขาวิชาก็จะกําหนดว่าต้องเล่นเพลงนี้นะเวลามาสอบนะครับสามสอบเล่นสเกลกับอะเพชิโอนะครับเอ่ก็คือไล่สเกลไล่อะเพชิโอตามที่กรรมการเรียกสีสอบไซริดิ้งหรือว่าสอบอ่านนอนนะครับหลักๆจะมีสีอันนี้อันที่5คือสอบอิมโพไวเซชันหรือสอบการเล่นสดสดกับแบ็กกิ้งแทร็กนะครับหรือเล่นกับอาจารย์ก็แล้วแต่สาขาวิชาส่วนใหญ่สอบแค่สียกเว้นสาขาดนตรีสมัยนิยมสาขาแจ๊สก็จะมีเพิ่มการอิมโพไวเซชันเข้ามาครับอันนี้วิชาดนตรีหนึ่งร้อยคะแนนต่อไปวิชาทฤษฎีดนตรีมีทั้งหมด12เกรดนะครับสอบเข้าปริญญาตรีเนี่ยต้องใช้ระดับ12หรือเกรด12นั่นเองสอบเข้ามสี่ไม่ไม่ชัวร์น่าจะเกรด10หรือเกรด9ต้องเดี๋ยวลองสอบถามนะฮะน่าจะน่าจะสิบนะอะไรประมาณนี้นะครับอสอบที่เทียนตีเนี่ยหนึ่งร้อยคะแนนนะครับสอบสอทักษะนะครับหรือในหลักสูตรเรียกว่า musician ship เนี่ยอีกหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเกณฑ์การผ่านคือ60คะแนนไม่จำเป็นต้องได้มากอะไรก็ได้ได้แค่60คะแนนเนี่ยถือว่าผ่านแล้วเช่นนตอนมห้เราไปสมัครสอบเราได้คะแนนมาหกสิบคะแนนแล้วผ่านแล้วเก็บไว้ไม่ต้องสอบแล้วนะครับที่สิบโสตศาสตร์ได้หกสิบก็เก็บไว้ผ่านแล้วพอตอนขึ้นมหกก็ไปสอบแค่วิชาปฏิบัติดนตรีอย่างเดียวนะครับก็จะก็สามารถสอบก็เข้าได้ได้คะแนนสูงหรือไม่สูงไม่มีผลกับการเข้าเรียนจริงเขาเอาแค่ผ่านหรือไม่ผ่านผ่านคือหกสิบแต่ถ้าได้สูงดีไหมก็ดีครับแปลว่าเราเข้าใจด้านทฤษฎีดนตรีดีแต่ว่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ60ที่ต้องได้คะแนนนะครับนะครับโอเคอ่ทฤษฎีทฤษฎีดนตรีกับโสตศาสตร์เนี่ยนะครับแบ่งเป็นหนึ่งร้อยคะแนนเดี๋ยวมาดูคะแนนอ่าเดี๋ยวมาดูทฤษฎีดนตรีก่อนละกันนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด7ส่วนนะครับทฤษฎีดนตรีเนี่ยก็จะออกส่วนแรกคือลิทเทิลนะครับตามที่ไม่โดนบอกเลยลิทเทิลสเกลอินเทอร์วอลทริแอนทรานโพสิชั่น Musical term and size แล้วก็ analysis นะครับ l i t t l e เนี่ย20คะแนนนะครับ scale 15 interval 10คะแนน triad หรือว่า c o r d เนี่ย20คะแนน transposition การย้ายบันไดเสียงนะครับสำหรับเครื่องดนตรีแล้วก็ย้ายบันไดเสียงเฉยๆเปลี่ยนคีย์เนี่ย20คะแนนสัญลักษณ์นะครับ musical term and size สัญลักษณ์แล้วก็ศัพท์ทางดนตรีเนี่ย5คะแนนคิดวิเคราะห์หรืออะไรสิอีก20คะแนนรวมกันเป็น100คะแนนนะครับมิสซิชเชนชิพแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะครับคือไซริดิ้งสอบการอ่านการตบมือเนี่ย40คะแนนนะครับดิเทชันการฟังอีก60คะแนนเป็น100คะแนนพอดีเรามาดูในส่วนทฤษฎีดนตรีก่อนพาร์ทที่1 20พาร์ทที่2 15พาร์ทที่30พาร์ทที่4เนี่ย20ค
เนี่ยนะครับสี่พาร์ทเนี่ยก็ผ่านแล้วเพราะมันเต็มหมดสิบห้าคะแนนตีสมมติผิดข้อหนึ่งโดนหักห้าคะแนนนะครับหรือทําได้ห้าพาร์ทก็สอบผ่านแล้วนะครับอืถ้าติวดีๆก็ติวห้าพาร์ทก็สอบผ่านแล้วแต่ว่าเราควรจะรู้ทั้งหมดแหละเพราะมันเป็นองค์ประกอบของดนตรีนะครับแอนมิวสิกซีรีส์เนี่ยหรือว่าที่ซีรีส์จะออกเนื้อหาอะไรบ้างนะครับก็จะออกเรื่องทาม10เมเจอร์เมเจอร์สเกลอินเทอร์วอลหรือขั้นคู่ไมเนอร์สเกลโครมาติกสเกลเพนนิกสเกลออกทาโทนิกสเกลโมดนะครับแล้วก็ทริแอนกับคอร์ดแล้วก็ทางเดินคอร์ดหรือคอร์ดโปรเมชั่นแล้วก็เซเว่นคอร์ดหรือคอร์ดเซเว่นนะครับแล้วก็ออร์เนเมนต์ออร์เนเมนต์คือสัญลักษณ์นะครับเครื่องหมายในยุคบาโลนะครับทรานสโพสหรือว่าการย้ายบันไดเสียงนะครับแล้วก็อะนาลิซิสหรือการคิดวิเคราะห์ก็จะออกเนื้อหาทั้งหมดประมาณนี้ถ้าในของที่ไทยเรียนภาษีมาแล้วนี่ตอนเนี้ยในส่วนของทฤษฎีเนี่ยจะออกแค่ทฤษฎีเท่านั้นแล้วข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยถามว่ายากไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันยากไหมคือไม่มันก็ไม่ถึงกับยากแต่ว่าคุณเดาไม่ได้เพราะว่ามันต้องเขียนตอบนะครับอืมนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นคร่าวๆเราสามารถซื้อหนังสืออันนี้ได้นะครับเนี่ยซื้อได้ที่วิทยาลัยเรียนภาษีมาวิทยาลัยนี้ดมนะครับ Best Music Series 2016เนี่ยก็คือเป็นทั้งหลักสูตรแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบนะครับก็นะฮะเอาเล่าสกิลเอ็กแซมนะครับก็คือสอบทักษะเป็นหลักสูตรเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์สิบสองเลยเราสามารถหาซื้อได้ที่วิทยาลัยเรียนสิงห์ไม้วิทยาลัยนี้ตรงนะครับจากการติวมาถามว่ายากไหมตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนถึงเกณฑ์สิบสองเนี่ยการฟังเนี่ยผมว่ายากขึ้นนะครับสอบทักษะเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนมาใช้แบบเดิมในตอนแรกที่ที่เข้ามาวิทยาลัยนะครับในการฟังเนี่ยเขาจะปกติเนี่ยก็คือจะฟังนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ให้เขียนโน้ตในตอนเบื้องต้นแต่ว่าตอนหลังมาเวลามันเหมือนไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนการสอบไปตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็คือจะให้โน้ตมาครับในส่วนของสี่สิบคะแนนคือหนึ่งให้โน้ตมาให้รองมีสองข้อข้อละสิบคะแนนให้เราดูแห้มซองนะครับที่พวกเราลองเป็นซิมเพิลทางกับของเราทางสองก็คือดูโน้ตเป็นจังหวะสองข้อเหมือนกันสิบมาทำพอเปล่าทำแล้วก็ให้ตกเหมือนข้อละสิบคะแนนลงเป็นสี่สิบคะแนนแล้วก็สอบฟังอีกหกสิบคะแนนเช่นฟังคอร์ดคอร์ดที่คอร์ดเมเจอร์นะเมเจอร์ดีมินิชออเมนเตดพิกัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขั้นคู่ต่างๆนะครับก็จะมีอีกหลายส่วนตอนนี้ก็จะมีมีเพิ่มอีกก็คือฟังทํานองแล้วก็ให้เขียนออกมาเลยว่ามีโน้ตอะไรบ้างอันนี้กลับไปใช้แบบเดิมตั้งแต่สอบเข้าแรกๆในสมัยแรกๆนะครับย้อนไปก็น่าจะสักสิปีอะไรประมาณนี้ครับคือผมเคยสอนนะครับที่โครงการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับประมาณห้าปีนะครับตั้งแต่เปิดใหม่ๆอะไรนี้นะครับก็ได้เห็นการสอบได้ติวนักเรียนอะไรเนี้ยก็ค่อนข้างจะออกเปลี่ยนแปลงนะครับมาตรฐานก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังในการไปสอบนะครับก็คือคําศัพท์ต่างๆในแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกันอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นเป็นคร่าวๆไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะพูดลงในเช่นวิชาที่ทีตีเนี่ยในเรื่องขั้นคู่เนี่ยในหนังสือภาษาไทยที่อ้างอิงได้ของอาจารย์นัชชัยก็จะใช้คําว่าประเภทของขั้นคู่คุณภาพเสียงระยะห่างของขั้นคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในโจทย์ของมหิดลเนี่ยก็มีข้อสอบก็จะเขียนว่าจงบอกคุณภาพและปริมาณของท่านคู่เสียงคุณภาพของท่านคู่คือจะหมายถึงคือหมายถึงประ,ประเภทเช่น major minor diminish or minor perfect นะครับแล้วก็ปริมาณหมายถึงระยะห่างของท่านคู่อันนี้เราก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราอ่านหนังสือภาษาไทยที่เป็นเรื่องนี้นมันจะไม่มีคําว่าระยะห่างอ่ามันจะไม่มีคําว่าปริมาณของท่านคู่ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Quality and Quantity ของขั้นคู่ใช่ไหมครับ Quality เขาแปลมาเลยว่าคุณภาพเสียง Quantity ก็เขาแปลมาว่าปริมาณอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในทริคของการทําก็คือตอนเราไปสอบเนี่ยเขาจะปิดข้อ
ลงมาเรียนกันอีกทีนะครับแอดมาทบทวนกันนะครับหนึ่งในการสอบก็คือสอบปฏิบัติดนตรีนะครับหนึ่งว่าคะแนนสองอ่าปฏิบัติดนตรีเนี่ยสอบได้ตอนมหกหรือมสี่เท่านั้นก่อนที่จะสอบเข้าทฤษฎีดนตรีและสอบทักษะสามารถสอบเก็บคะแนนลงได้ได้สองปีนะครับอย่างละหนึ่งร้อยคะแนนเก็บผ่านคือหกสิบนะครับในคลิปเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกสามคลิปสาธิตการสอบวิชาปฏิบัติดนตรีอันดับสองก็คือทฤษฎีดนตรีแต่ละเรื่องออกแบบไหนบ้างอันดับที่สามก็คือสอบทักษะเทสอย่างไรบ้างสําหรับการสอบทางนะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะได้เตรียมตัวในการสอบนะครับเวลาเราไปเรียนเวลาเราศึกษาความรู้เราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราหาถูกทางแล้วหรือยังในการสอบนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรียนพวกเราเรียนกันเยอะมากจนไม่รู้ว่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรียนเรียนไปก่อนดังนั้นควรจะประหยัดเวลาด้วยกันนะครับด้วยกันทำแล้วก็ไปให้ถูกทางเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบนะครับก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือนะครับไลน์มาถามส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID t e l e 6 2นะครับ T E L E แล้วก็62นะครับยินดีให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่จะสอบนะครับในทุกสาขาวิชานะครับก็ถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านก็ก็ยินดีนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ลายกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามอีก3คลิปนะครับเป็นรายละเอียดในการสอบนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึง12นาทีนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ลายกันไปก่อนขอบคุณมากครับ